Hallöchen, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, beim letzten Mal ja, waren wir ja auf dieser sehr, sehr heißen Station auf dem äh, Stern. Ja, das haben wir Gott sei Dank überlebt und auch den Kampf gegen die Undine haben wir überstanden. Und ja, wir werden jetzt mal direkt weitermachen. So, Oberflächenspannung äh, müsste das die nächste sein, ja. So. Das tun wir erstmal. So. Kürzliche Ereignisse haben die Bedrohung durch die Undinen verdeutlicht. Die Bewohner der Fl des Flüssigraums haben mit äh, Gestaltwandlung und äh, Telepathiefähigkeiten verschiedene galaktische Mächte infiltriert. Um dieser Bedrohung eine gemeinsame Streitmacht entgegenzubringen, habe ich äh, eine Versammlung eingerufen wie die verschiedenen Regierungen des Alpha- und Beta-Quadranten die Gefahr der Undinen erkennen und beseitigen sollen. Die Konferenz wird in der General- und Dyson-Sphäre abgehalten. Die Kontrolle über dieses wird derzeit noch von der Föderation, dem Klingonischen Reich und der Romulanischen Republik verhandelt. Aber ich glaube, dass die Sphäre gegenüber den Undinen eine Nebenrolle einnehmen sollte. Ihre Erfahrung könnte eine wertvolle Perspektive und ein Schl äh schlichtenden Einfluss beitragen. Bitte wohnen Sie dieser Konferenz als Repräsentant, Repräsentant der Föderation bei. Oh Mann, da habe ich jetzt aber irgendwie ein bisschen verkackt beim Vorlesen, aber gut. Kann man ein paar Kit-Module, okay. Jo, dann äh, fliegen wir doch mal zur deutschen Sphäre. Und schauen wir mal, was uns da erwarten wird. We are fighting a war on multiple fronts. We have to consider the Borg, the Undine, and the Romulans, as well as the Klingons. I see now my deception has been exposed. Starfleet has lost too many ships and too many good men and women to a fight we now know was caused by Iconian and Undine influence. Is that... An Iconian gateway? Yes. Into the gateway. Now! Are all those markers Iconian gateways? Sir, we've been scanning the gateway. The monitors on the bridge are all showing an Omega. Welcome to the Delta Quadrant. We are within the Solanae Dyson Sphere, a spherical structure built around a star. We now know why the sphere generates vast amounts of Omega particles. It is designed to use those particles as fuel to jump to any area of space. It now appears that the Janolan Sphere had the same jump capabilities as the Solanade and moved to this location. You're not Cooper. We will repel the Undine and survive to warn the Alpha Quadrant of the new threat. The Undine are a threat to us all. I propose a summit. We must decide together what we must do to protect the Alpha Quadrant. Our disputes may need to be put aside in the face of a greater enemy. And now, the continuation. Ja, haben wir quasi jetzt einen äh, Rückblick gehabt von dem, was jetzt schon alles passiert ist in letzter Zeit. Welcome to the Delta Quadrant. I will admit that I did not expect to be here with Voyager again. It is agreeable. Thank you for agreeing to attend this conference and supporting my position on the Undine. However, reaching a consensus today will be difficult. Many different agendas will be represented here today. I will speak to you in person shortly. Tuvok out. Welcome to the Janola Dyson Sphere. Please beam down to these coordinates. Ja, wenn ihr uns schon so nett drum bittet, dann machen wir das doch. Äh, ja, tut sich da noch was? Oder? Ja, okay. Captain Shaw sprechen. Good to see you. I'd say you're right on time. But it looks like everyone else wants to be fashionably late. We're still finishing preparations for the conference. And Admiral Tuvok is already there. The Klingon and Romulan delegates will arrive soon. So, we should head inside as soon as you're ready. Ja. Dann führen Sie uns doch mal vor, Captain. 
hervorführen, ist auch ein bisschen komisch. Ne, dann äh, ja, laufen wir dir doch mal hinterher und dann äh, zeigst du uns mal, was denn hier jetzt abgeht. Du läufst für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam, darum äh, ja, laufe ich erstmal einfach selber vor ein bisschen. Und ja, da müssen wir doch immer gucken, dass der Schau auch zu, äh, hinterher kommt. Ja, komm schon. Nicht so langsam. Das ist doch schließlich ein wichtiger Grund, weswegen wir hier sind. Und das sieht echt sehr interessant aus hier. Nice. Also da haben die Lichteffekte auch wieder sehr gut getan. Thank you for joining us here. We need assistance with preparations for the conference. The Romulan and Klingon delegations are still in private deliberations, but other delegates are arriving. Several preliminary tasks remain before we can begin the presentation. Your support in this matter would be appreciated. Oh, na, wenn das so ist, dann werden wir da doch gerne äh, mit teilnehmen. So, das sind aber nicht Where do you want meine. Me posted, sir? Das sind aber nicht mein, ist man nicht mein Sicherheitsteam. Posted, Die sehen alle schon ein bisschen komisch aus. Where do you want me posted, sir? Äh, ja, machen wir halt so. Dann haben wir wenigstens äh, überall Leute stehen. So, wer bist this du denn? Cardassian thug is trying to push Bajor out of this conference. We have as much of a right to be represented here as any other world. More than the Cardassians. They're not even part of the Federation or the Klingon Empire. Ja genau, um was geht's denn hier überhaupt? I simply pointed out that as a Federation member world, Bajor has no need to send an independent diplomat to this conference. After all, Bajor has no separate planetary interests that would require their attendance here. The Federation speaks for them. <laughs> Naja, Spezies zum alpha Quadranten haben eigentlich auch nichts mit der Dyson-Sphäre zu tun, aber na gut. Naja, egal. Ähm. Machen wir es so. I wouldn't exactly say that the state of Bajor inspires much confidence. After all, it is a Cardassian space station that the Federation uses to police the wormhole. Even so, the state of security at the wormhole is far from ideal. The Dominion has taken control twice now, hasn't it? Ach, Quatsch. Ihr Kardassianer seid doch echt ein verlogenes Volk. Wenn ihr hättet ja Bayer auch gar nicht beschützt erst. The Federation has never made a policy of preventing member worlds from overseeing their own interests in conjunction with Federation efforts. Or is Bajor going to be treated differently than other member worlds? Hmm. Man versucht natürlich so diplomatisch wie möglich zu sein. Man will natürlich keine Seite um nicht verärgern. Well, since you put it that way, I suppose I'll just take my seat. Ja, dann mach das doch mal. Du Otto. Nicht diskutieren, hinsetzen. So. Dann reden wir mal wieder mit Tuvok. Thank you for your assistance. Please take the opportunity to speak with the various delegates. Having an understanding of the positions of each representative will facilitate more effective negotiations. Warum hast du uns das denn nicht direkt gesagt? Dann hätten wir direkt mit allen quatschen können. Ja, sprechen wir erstmal mit den Romulanern. Thank you for the invitation. Starfleet certainly knows how to organize their meetings on a grand scale. I trust that the Republic will be able to take a leadership role in studying this sphere. The extensive knowledge we've gained from the Solene sphere should give us an advantage here. And after all, the gateway that leads to both of these spheres is in Republic space. Ah. Yes, the Undine. Very interesting. My security advisors have been looking over the data, and we are all very curious to hear what you and Admiral Tuvok have to say on the matter. Okay, Captain Jorok is auch da. Sehr schön. Jetzt ist ein kompetenter Romulaner. Wer ist das denn? Irgendein Klingoner? 
I sincerely hope that the Federation is not wasting our time here. If your presentation is to explain the threat posed by the Undine, let me spare you the effort. The Klingon Empire has been aware of this threat for quite some time now. Ist das nicht der Botschafter, von dem wir auch auf Deep Space Nine getroffen haben? Wegen den Borg? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich mir erstmal die sind die. Wir sind hier, um Admiral Tuvok's Call für Kooperation zu We know what tragedies befall a people who are being manipulated by outsiders, as we once were. The Undine's lies and manipulation remind us of the Sphere Builders, whose deceptions led us to make one of the greatest mistakes in our history. There are five races on my world. We all know reaching a consensus can be difficult, but the Zindi are living proof that if we put aside animosity, Our differences can make us stronger. Ja. Die sind die waren ja ein Feind der ersten Enterprise. The Federation's position is quite clear. We believe the only way to safeguard the future of the Alpha and Beta quadrants is for all of the galactic powers to behave as reasonable entities and work together to oppose those who would threaten our worlds. It doesn't matter if that threat comes from the Undine, the Borg or the Iconians. The response is the same. Ja, da hat er wohl recht. So, endlich kommen wir zu Tuvok zurück. Sehr schön, wie hier die Klappen einfach alle hochgehen. We are almost ready to begin. Will you complete the final preparations for the conference while I speak to Captain Sean? After that, your assistance in encouraging everyone to take their seats would be appreciated. Ach, ich darf jetzt wieder äh, Empfangsdamen quasi spielen, oder was? Ach, du Wirk. Du Zwerg. Äh, ich hole mir aber erstmal noch ein paar Belohnungen. Vielleicht steigen wir ja doch noch ein Level auf. Congratulations. Sehr schön. Level 60, so muss das sein. Äh, auf den Schirm. Ja, der Admiral dankt uns mal wieder. Und wir sind jetzt äh, Flottenadmiral. Sehr schön. Das bietet uns demnächst ein paar mehr Vorteile. Es ist etwas dunkler geworden. Das heißt, es wird gleich der Vortrag hier losgehen. Auch das Kraftfeld nach unten ist etwas gedämpfter. Komm schon. Na, wen haben wir denn da? I was just going. Don't rush me. Äh, ich habe doch gar nichts gesagt. Yes, yes, I'm going. Das sind noch nicht mal 5 Meter, die du gehen musst, um dich hinzusetzen. Aber wo man schon sagen muss, die Sitze sind schon extremst weit weg. Das ist schon teilweise ein bisschen krass. Äh. Ach ja, der Typ ist auch noch da. I suppose we can begin. Ja, dann setze ich mal auf deinen Hintern. So, da stehen auch noch welche rum. Sieht schon geil aus hier unten. Huh. Yes, I will take my seat. Ach, immer diese Ferengi, ey. Kriegt man ja schon Pickel, wenn man mit denen überhaupt sprechen muss. Aber die gehören halt auch dazu, diese profitgierigen Typen. So, Sean und Tuvok sind bereit. Das heißt, wir können die Präsentation starten. The Undine represent a clear and present danger to not only the Federation, but also the Klingon Empire and Romulan Republic. The damage done here by a mere handful of ships is clear evidence for the need for cooperation. With respect, Admiral, the Romulan Republic is quite capable of leading exploration and security measures here, just as we have led efforts to secure the Solene Sphere. My militia. I find it interesting that the Federation suddenly has concerns about the Undine now. Where was the Federation when the Empire discovered Undine infiltrators in the Alpha Quadrant? Nor is the Federation only interested now. The Undine threatens something you want. Given the exceptionally complicated nature of such... Ambassador, given what we now know, 
That was a mistake. The Empire recognized the Undine threat years ago. We didn't. You admit you are wrong? The evidence provided by Admiral Tuvok and his team is sound. Thank you, Captain Sean. However, dwelling on past mistakes will not solve the problems of the present. Our fleet stands ready to protect both spheres from the Undine. Don't you even wait. We have more important business to discuss. Who owns this sphere? I represent a consortium of businessmen on Ferenginar. We are prepared to invest significant venture capital into transforming this sphere into a vacation destination to rival Risa. I have a proposal of half a million bar of Watch that. To Dr. Voyager, report. A, a massive fleet of Undine vessels just appeared from a rift. They're setting a course for the gateway. The Undine? What do they want? Unknown. Drop to Lisette. Track their course. Enterprise to Captain Sean. We're receiving a distress signal from Earth's face dog. Sean to Federation fleet. Red alert. Prepare for immediate departure. The Federation is our enemy but the undine attack like assassins in the night we will crush the comic coup <laughs> a significant undine force is headed for the sol system we must stop the undine from breaching earth's defenses Tja, dass sie ausgerechnet die erde angreifen das ist schon interessant die sehen wahrscheinlich die Föderation als größte äh, Gefahr gegen sich selber. Würde ich jetzt fast behaupten. Oh ja, hier geht's aber ganz schön zur Sache. Alter Schwede. Ein ziemliches Trümmerfeld ist hier. I am picking up several distress calls from across the system. Curious. There are fewer undine vessels than we witnessed using the gateway. Hm, okay. Negative. The subspace relay booster network appears to be offline. I am reading undine ships attacking Earth space dock, as well as attacks on the lunar colonies and the orbital habitat on the far side of Earth. Agreed. Enterprise will clear the area around the lunar colonies. Fine. Jarok and I will clear the far side of the planet. Das ist aber nett, dass selbst die Klingonen helfen. Enterprise will set course for Luna. Und weg sind sie. Einfach verschwunden. <lacht> Ach, dann werden wir mal den und ihn hier so ein bisschen in den Arsch treten. Da hat unser Schiff auch mal wieder richtig viel zu tun. Das äh, ja, wird auf jeden Fall nicht einfach für unser Schiffchen. Ich weiß ja nicht, ob unser Schiff das überstehen wird. Aber die Sternflotte baut ja bereits schon ein neues Schiff. Was ich aber noch ein bisschen geheim halten möchte. Äh, was das nächste denn sein wird. Von daher lasst euch einfach überraschen. Es wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool. Und ja, bin mal gespannt, wie ihr das Schiff so finden werdet. Ich habe auch noch ein bisschen äh, ja, geschaut, dass ich vielleicht noch äh, andere Ausrüstung zusammenkriege nach und nach. Ein bisschen muss ich mir noch äh, besorgen, äh, beziehungsweise ein bisschen muss ich auch noch äh, upgraden. Denn ich möchte natürlich jetzt nicht unbedingt äh, mit K12 oder K10 nur rumfliegen und das teilweise nur als normal, also selten. Sondern äh, die Sachen, die wirklich auch gut sind und ich auch, äh, auch später benutzen könnte beziehungsweise auch später benutzen wäre, die versuche ich natürlich, wenn es möglich ist und wenn ich genug 
Material und alles dafür habe, eventuell sogar dann auf Epic zu bringen. Aber das kann halt auch ein bisschen dauern. Von daher weiß ich noch nicht, wie schnell das sein wird. Aber wir werden definitiv, denke ich mal, mit dem nächsten Schiff wieder ganz gut was äh, austeilen können und auch gut was einstecken können. Und es hat auch sowieso noch eine kleine Überraschung, das Schiff. Aber wir müssen erstmal hier die Ultima zurückschlagen und das wird auch nicht so einfach. Boah, Mann, hier wird man ja ganz schön zurückgedrängt. Krass. Meine Güte. Da muss man auch wirklich auf seine Schilde gerade krass aufpassen. Weil nicht nur, dass die einen so ziemlich äh, wegstoßen, sondern die machen einem auch ganz gut Schaden. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Dann komm schon. Ich würde jetzt natürlich gern äh, den Schiffen, die jetzt hier Reparatur benötigen, noch ein bisschen helfen. Aber äh, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt machen konnten. Ja, müssen wir mal abwarten, wenn wir hier die... Äh, Bio Schiff hier zerstört haben. Zack. Bisschen Zeug und Einsatz zurück nach 5 Minuten. Sehr schön. Gucken wir noch, was wir jetzt sonst haben. Ja, sehr schön. Konnten wir sogar den Schiffen helfen. Okay. Was ist das? Ja, keine Ahnung, was das war. Naja, meiner Meinung nach ist es jetzt schon fast zerstört, weil da unten ist ganz schön viel abgebrochen ist schon. Aber ich frage mich allerdings, wo sind die ganzen Föderationsschiffe? Weil ich würde eigentlich sagen, dass gerade an der Sternenbasis sollte die Verteidigung sehr gut sein. Vor allem halt direkt an der Erde. Da finde ich es schon sehr lustig, dass hier echt kaum Schiffe unterwegs sind. Außer der Enterprise und die Voyager, die halt bei der Dyson-Sphäre waren. So sieht man hier jetzt auch nicht wirklich namenhafte äh, Schiffe. Die, äh, die Road Island, die kenne ich. Da möchte ich allerdings auch nicht zu viel spoilern, weil die kommt später nochmal vor. Aber das sieht auch so geil aus, wenn man einfach mal das Hut hier ausmacht. Wenn man jetzt noch äh, deaktivieren könnte, hier die Schildeffekte und die Buff-Effekte, man, dass man die nicht sieht. Das wäre dann richtig fett. Das wäre dann quasi wirklich fast schon wie so ein richtiger Film. Also das ist richtig, richtig cool gemacht mittlerweile. Und natürlich im Weltraum haben die Lichteffekte teilweise jetzt nicht so großen Unterschied gemacht äh, bei manchen Maps. Also jetzt hier zum Beispiel bei der Erde. Ähm, dadurch, dass man jetzt hier nicht direkt die Sonne sieht, äh, ist das Licht hier nicht viel anders als vorher auch. Aber schon allein äh, die Waffeneffekte, wie sie halt äh, auf die Hülle strahlen, das sieht schon ganz anders aus als früher. Das ist echt gut geworden, muss man einfach sagen. Ich weiß, ich äh, saß in der, in der letzten Folge ganz schön oft, aber es ist halt so. Das darf man einfach nicht äh, vernachlässigen. <lacht> Und es kommt immer mehr Schiffe, das ist nicht gut. Und gehen auf der anderen Seite des Planeten waren keine Herausforderungen. Ja, ist doch sehr schön. Dann kann sie uns ja hier wieder helfen. Luna Kolonie ist auch sicher. Sehr schön. Das heißt, die Enterprise und die Klingonen sind wieder da. Alle Spezies zusammen. Romulana, Klingon, Föderation. Das hört sich doch gut an. Das ist von den großen äh, ähm, Rassen, die halt, sag ich mal, die Hauptstreitkräfte darstellen. Obwohl man ja bei der Föderation nicht sagen kann, eine Rasse, äh, weil es halt sehr, sehr viele Rassen sind. Aber es geht halt, sag ich mal, bei der Föderation denken die meisten halt an die Erde. Das ist ja auch so. Denn äh, die Föderation wurde ja quasi von der Erde und den Vulkaniern zusammen äh, gemacht, da die Föderation, äh, sag ich mal, hauptsächlich auch äh, ihren Stützpunkt halt an der Erde hat und äh, auch die Schiffe dort gebaut werden und so, ist es halt dementsprechend, kann man es fast sagen, eine Menschenaktion äh, nur, mit halt ein paar Aliens dabei. Also 
ähnlich quasi wie bei wirklich bei den Klingonen, wo halt die Klingonen die Hauptmacht sind und dann ein paar Gorn äh, noch dabei sind. Wir werden jetzt auch quasi äh, fallen hier unter die Förder, äh, unter die Klingonen. Sind ja eigentlich trotzdem eine eigenständige Rasse, aber gehören halt zum äh, Klingonischen Reich mit. Und so verhält sich es halt quasi bei den anderen Rassen bei der Föderation eigentlich auch. Bei den Romulanern, ja, eigentlich auch. Da gibt es ja die Romulaner und die Remaner, obwohl die ja doch die Remaner sehr, äh, ja, ich sag mal, äh, noch unterdrückt wurden eine ganze Weile. Das eigentlich dann kommt jetzt erst so langsam. Aber bei so einem Krieg gegen so einen Feind wie die Undinen, äh, ja, kommen alle zusammen und vertragen sich auch wieder. Das sieht man ja an der Föderation an den Klingonen gerade. There are Undine ships attacking key sites across the quadrant. Our ships are responding to everything they can, but we're stretched thin. When the Undine arrived here, they damaged every ship in the system, hit the orbital platforms, and then most of them just left. Automated defense systems are offline. We're struggling just to keep control of the station. Okay. I've received orders from New Romulus. In light of this situation, the Lisette is being recalled to defend the homeworld. I will contact you if there is any change. Yeah, ja, dann machen sie das mal. The boarding parties on Earth's space dock should be our main concern. The Undine will be attempting to cripple Starfleet operations, gain valuable data and capture ranking officers. We cannot afford to allow them to succeed. I am prepared to beam down immediately. Your assistance will greatly improve our chances of success. Ja, sehr gut, dass du uns so vertraust. Ähm, ja. Haben wir doch sehr gut gekämpft gegen die Undinen. Schiffe sind alle weg. Ja, war doch erfolgreich, würde ich sagen. Ja, dann äh, ziehen wir hier unsere Schiffchen noch so ein bisschen zusammen. Auch wenn die Voyager da so halb auf der Station landet. Und würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Also, haut rein.